求求您，求求您救救我爷爷吧！什么神医？你认错人了。求求您了，这世上只有您可以救活我爷爷了。您的订单即将超时，我要超时了，超时我今天就白干了。天尊，救救我爷爷！就是他，活活淹死了几百人。我看呢，就是一个庸医。对对对，杀人凶手，杀人凶手，杀人凶手。从今日起，我自愿放弃天尊神位。永不问世事。天尊，天尊，我早已经来洗手。我曾在结婚后就发过毒誓，绝不会让我的家人卷进这些纷争之中。天尊，我给您老婆的公司投资了一个亿，不管您愿不愿意，我都会再来的。快来看我给你买了什么。逍遥，我们离婚吧。离婚。今天是我们结婚三周年，你就这样对我？我女儿不好意思说，那我来说。你呀、啊，你一个月能挣多少钱？你那丁点钱能养活一家人吗？要怪就怪你自己没本事。若儿，这是真的吗？我够了，逍遥。这三年你要是自己能上进一点，柔儿至于和你离婚吗？三年，这三年的感情你全都可以弃之不顾。就因为我穷，对吗？周儿，这是我给你买的结婚三周年纪念礼物，我给你带上。<笑>一条破项链，也配做礼物？这种垃圾东西也只有你这种穷鬼才能接受。你干什么？一无穷酸儿，别说项链，只要老子愿意，你的腿我都可以打断。不要和这种人一般见识。柔儿，你跟我离婚是因为他吗？你跟我离婚是因为他吗？他妈是不是聋了？赶紧把字儿签了，给我滚蛋！你算什么东西？我今有你什么事儿？逍遥，你给我看清楚了，只有像吴少这样的天骄，才是我们家的乘龙快婿。这不，吴少刚来，就给我们楚家带来了您家一亿的订单。哟，吓坏了。也对。那可是一个亿，一个送外卖的，就算送十辈子也赚不到一个亿吧？天尊，我给你老婆的公司投资了一个亿，不管你愿不愿意，我都会再来的。就是，这废物哪能跟吴少你比呀？逍遥，你还是签字吧，我们的缘分已经尽了。柔儿，你相信我，你家那一个亿的订单跟他根本没有关系。哈哈哈，真是笑话，跟我没关系。难不成跟你有关系啊？就是就是，小杨，你也不照照镜子看看自己什么德行，居然还想抢我们家吴少的功劳。小杨，你现在为什么连承认不足的勇气都没有了？好，我不信，我现在就联系宁家。你怎么不打了呀、啊？哦，送外卖跑太多又没电了，要不要帮你充电啊？小杨，你别再丢人了。我这是没存他的号码。小杨，你还要闹到什么时候？柔儿，你相信我，那一个亿的订单真的是我带给你们的。小杨，别说了，这些年算我看错了你。是想离婚是吗？嗯。好，既然这样，那我就如你所愿。吴少，这废物终于签了。你看，是不是可以定个日子，把你和柔儿的事给办了？放心，我心里有数。还在这愣着干嘛？还不赶紧滚！再不走，你那些外卖都要超时了哟。吴建平是吧？刚才那一巴掌，我萧阳记住，无钱，且没有存在的必要。你敢？萧阳，你放手，滚啊！萧阳，你别怪我。希望你以后能找到自己的幸福吧，柔儿。为什么要这样对我，兄弟啊？我看你手里拿的东西好像不是你的。你这一看就是娘们的东西，滚！<笑>要不我帮你物归原主？<笑>下辈子小心点。妈的
啊！滚！属下宁皇拜见天尊大人，大人你没事吧？说过我的事不用你们管。属下只是不忍心看到天尊大人这般模样。什么样子我知道，你要做的是找到三年前的真相。我说的还不够清楚吗？属下清楚。算了，这里耳目众多，我不想引起别人注意。你走吧。是。天尊大人，那一个亿的订单您收到了吗？算是收到了吧。那就好。天尊大人，那您看我爷爷的事情。天尊大人，我没有逼迫您的意思。您要是觉得这一个亿的订单还不够分量，我宁家愿意给楚家再追加三个亿。不用了，我和楚家已经没有关系了。我和楚柔啊，已经离婚了。您离婚了？谁说好？救人可以，但我还有一个条件。蓉儿，方便说几句话吗？我说你他妈的是狗来的吗？怎么走哪儿跟哪儿？赶紧滚！你够了，小杨，离婚确实是我自己的意思，和他人无关。那如果我说没有宁家这一亿订单的合同？你还会和我离婚吗？哈哈哈，废物！我说你到底知不知道自己在说什么？宁家这一个亿的订单是板上钉钉的事儿，也是我南城吴少卿的心才达成的。再说了，就算没有这一亿订单，凭我吴家的财富实力，楚柔嫁给我也可以做上十亿的身价。一个送外卖的，你拿什么和我比？好，现在就让你家取消那一个亿的订单。你闹够了没有？小杨，你清醒点你是改变不了的。离婚是我自愿的，而且我绝对不后悔。好，我知道了。从今往后，你们互不相欠。废物就是废物。左柔儿，不要被这样的废物影响心情。我们吃饭。我突然有点不舒服，下次吧。小雅，你又坏我好事了！爷爷爷爷，老爷子并无大碍，这是体内的淤血，吐出来就好。爷爷，你还好吗？感觉舒服多了，整个人都轻松了。这位便是天尊大人吧？多谢救命之恩。宁老爷子不必多礼，医者治病救人，自然理所应当。您身体只是多年积压的气血不通，并无大碍。麻烦给我取支病来，我为宁老爷子洗份药方。这次真是要感谢天尊大人了，晴儿，准备厚礼。嗯，放心吧，爷爷，多谢天尊大人今日之恩，内心而永生不忘。治病救人医者本分，还请宁小姐记得我们之前的约。天尊大人，请放心，我已经取消了与楚家合作的一亿订单。那我就放心了，宁老爷子，在下告辞了。晴儿，你去安排一下，传出消息就说天尊大人回归，我宁家愿意为其举办。回归大典。嗯，天尊大人，请放心，我已经取消了与楚家合作的一亿订单。啊？你说什么？妈，怎么了？宁家把一亿订单取消了？怎么可能？哎，我知道了，肯定是你。那天惹了吴少不开心，他就把一亿订单给收了回去。喂，吴少啊，那个收回订单的事情，你知道了吗？宁家的订单收回去了。哎，是啊，吴少，今天是楚柔做的不对，你是不是生气了？啊啊，这样吧，我让他来接电话，亲自给你道歉。妈，你说什么呢
，坑我你还客气什么？这样，我现在在皇城 KTV， 你让蓉儿过来，我们见面，当面说开就好。啊啊，好啊好啊，那我现在就让他过去。那我就在这里等他。少爷，药买到了。楚荣啊，楚荣，别怪我心狠手辣。吴经理，呀，蓉儿来了，快来快来，把这里当自己家就行。吴少，<笑>今天的事，对不起。嗨，跟我就不要再客气了，快坐下来，不然我可要生气喽。你放心，事情我已经听说了。宁家那边，我去帮你们沟通。谢谢吴少。哎，不聊这个了，先喝杯酒吧。吴少，我我不太会喝酒。我知道，喝不了没关系，意思意思就行。我也不太爱喝酒，不过今天看到柔儿你非常的高兴，干杯。您好，你们的外卖。听说吴少把姓楚的那女的给办了，吃我们的外卖，不要管那么多。行，我也很饿了。蓉儿，蓉儿，楚柔，楚柔，你醒醒！小雅，别怪我。死婆娘还想着萧炎这个垃圾，现在就让你爽！住手！住手！你想对柔儿做什么？做什么？我跟你有什么关系？废物！你和楚柔已经离婚了。我竟比你好大的狗胆，居然敢给柔儿下药！下药？我没有下药，我不知道你在说什么。来人萧阳，住手！萧阳，今天我吴建平就是死也不能让你得逞。萧阳，我没想到你居然是这样的人，亏得蓉儿还对你心存旧念，可你呢，居然对蓉儿下药，你的良心都被狗吃了！你给我滚！你竟敢这样对我！蓉儿，你听我解释。宁愿相信一个外人说的话，也不相信我说的话，对吗？外人，我跟柔儿已经订婚了，我看你就是嫉妒我，陷害我。你闭嘴！够了，你别说了。小杨，你这种人，得不到就到处动手，打伤无少，这还让我失望。柔儿，宁家取消的千亿订单就是摆这个废物所赐才搞砸的，他还想非礼？我们俩今天总算看清楚这个畜生的真面目了。你乱讲，难道不是吗？怎么就这么巧？千亿的订单才刚刚结束，你就跑过来恐怖，我看你是一秒都见不得我和柔儿好。闭嘴！你闹够了没有？再不走，信不信我报警了？柔儿，这都是他设计陷害你的。你别碰我，我现在看到你我就觉得恶心。你不走，我们走。明皇，立刻来皇城一趟，重出江湖。天尊大人，您重出江湖的事情之前已经慢慢传出去了，而且宁家将在三天后为您举办一场庆典，请柬也已经送出去了，现在只差您能出面参加庆典了。这个宁老爷子。对了，楚家似乎也收到了请柬。楚家？需要我去取消楚家的资格吗？不用，他们在郑和我。对了，当年的事情有进展了。回禀大人，当年是您的药被人替换，这才毒死了人。这其中显然是有人想要加害于您。查到背后的人了吗？这三年来，我们利用了很多人脉，终于查出了一丝蛛丝马迹。虽然现在还没有确凿的证据，但属下可以确定，当年那件事与现在的金海杨家有关。而且，这个杨家似乎与境外的劳伦斯财团有联系。杨家，劳伦斯财团，进退三年，等的就是这一天。这条线索不能断，继续盯着。是。先生，进入会场，请出示请柬。我没有请柬，没有请柬，闲杂人等不得入内。小杨，你来干什么？柔儿，柔儿
，揉啊也是你随便教的，一条赖皮狗居然敢跟到这里来，你真是狗不要脸！妈，你少说两句吧。逍遥毕竟是我前夫，什么狗屁前夫，他就是个废物，他连给天尊大人的提鞋的资格都不配。逍遥，你来这里干什么？我是来参加庆典的。参加庆典？<笑>装，接着装。你不知道自己是干什么的吗？你就一个送外卖的，妈，你少说两句吧。哎呀，当初要不是你非要嫁给这个废物，我们楚家早就飞黄腾达了。还有，我们楚家已经失去一亿订单了。今天在场都是龙夏国各界名流，你随意攀附一个，都比你这废物前夫好几万倍。楚夫人，你太自私了。这到底是你的女儿，还是你攀附权贵的工具？你轮不到你说话的份！没有请柬的人还不给我滚！先生，请问你有请柬吗？我没有请柬，没有请柬不得入内，请你离开。你让主事的人出来，就算是萧阳来了，他们自然知道我是谁。萧阳，我怎么没听说过这个名字？我就是主事的，你是谁？你就是主事的人，那你就应该知道这场庆典是为谁办的。我当然知道了，这场庆典是为了天尊大人举办的，能够受邀前来的无一不是权贵豪门。既然你知道是为谁办的，那你就应该明白我是谁。瞧你的意思，你是想说你就是天尊大人？这场庆典是为你所办的？萧<笑>雅，就是你，外卖呢？丢了。<笑>小雅，你想进去是吗？没问题，不过你要在这里学狗叫，然后站进去，然后进到会场之后，我再给你丢几根骨头。找<笑>死！你说你是天尊，那你拿出神尊令来。如果你能证明你神尊的身份，我马上跪下来给你舔鞋都行。我的身份何须天尊印来证明？哟，你还装上瘾了是吧？小杨，看来我女儿跟你离婚，真是一点都没错。你真是天尊，还能跑去送外卖啊？真是好笑。<笑>小子，你既然这么喜欢装，那我成全你。你现在跪下，给我磕一百个响头，我就勉为其难的带你进去，让你见识见识天尊大人的阵容。宁家就找了你这么个废物来办这场庆典，大胆！这废物也敢在背后议论宁家，你真的是找死！给我上，打断他两条腿！住手！玉皇大人，你怎么不在？瞎了你的狗眼！你给我跪下！玉皇大人，这中间，这里还轮到你吴家说话，给我跪下！灵皇来迟，请天尊大人恕罪。天尊，天尊，我就是天尊神医。天尊，起来。天尊。是，萧阳，你看看，误会了不是？你说你这三年一点口风都没透露，他都不知道你居然就是天尊大人呢。我就说嘛，我家宝贝女儿看上，怎么会是一般人呢？你说是不是？难道萧阳真的不只是一个送外卖的？霓虹大人，你们会不会认错人了？你找死！霓虹的话你们不信，那宁家呢？难道我宁家办的回归盛宴还会有假？宁心儿见过天尊大人，这场回归大典乃是我宁家为天尊大人举办的，你们这些人居然敢把天尊大人拒之门外，真是有眼无珠！是是是，是我有眼无珠了，是我们有眼不识泰山。我龙夏国只有一位天尊，那便是萧阳大人。见过天尊大人。狗屁的天尊神医，你们骗得了别人，骗不了我。哼，杨少，您您怎么来了？大胆，胆敢出言侮辱天尊大人，我看你是在找死。天尊早就已经金盆洗手不干了，更不可能在这办什么回归大典。杨俊逸，你针对我们宁家就算了，现在居然还敢质疑天尊大人。瞧，别以为我不知道你们宁家打算的什么主意。你们不就是想巩固你们在徐州的地位？我告诉你，我们杨家只要在徐州一天，就能压得你们宁家抬不起头。杨超，您的意思是说
，这个萧阳是假的天尊大人。他是个屁的天尊！我说了，天尊早就已经金盆洗手不干了，没听见。你说什么？金海洋家什么？知道了。我金海洋家的名头说出来，恐怕要吓死。我们杨家的家族势力遍布整个国家，光是资产就比你们徐州四大家族总资产加起来还多。我就动动手指，你们就可以都消失。不过，没想到徐州还有这样的礼物啊！楚小姐的姿容真可谓是秀色可餐呢、啊。说什么？再说一遍！萧阳，够了！再说一遍怎么样？废物就是废物，还真以为自己是天尊呢？妈的！我就知道那个萧阳是假的。你们，杨俊义是吗？你好像很确定天尊一定不会重出江湖似的，怎么？是知道什么内幕吗？我，我知不知道关你什么事？去查查这边君。是大人。那这场庆典，一场庆典罢了，都是些表面功夫，无需在意。是。小雅，我看你这辈子就没有这个富贵命。还天尊？我是不是天尊？不等这些人来指手画脚。够了，小雅，你是什么人，我还不知道吗？你还在闹什么，楚文你知道我为你放弃了什么吗？更何况我萧阳从来没有骗过你。萧阳，我们已经离婚了，你能不能别再打扰我的生活了？打扰？我做了这么多，就只是打扰。萧阳，你变了，你再也不是当初我认识的那个萧阳。好自为之。妈，我们走吧。嗯、我告诉你。你们宁家最好还是少打这些小算盘，找一个假天尊来虚张声势，真是可笑。你，你什么你啊？不过听闻宁家小姐是个绝色美人，如果愿意跟着我的话，我倒也不嫌弃拉你们一把。杨少，这个不是你杨家地盘，最好放尊重点。好好好，我今天给你们宁家一个面子，不过以后在徐州见到我杨俊义。最好绕到嘴。<笑>天尊大人，今天的事……无妨，怪不得你们。更何况，今天也不算毫无收获。楚家有眼无珠，放弃了萧阳。我看呐，萧阳就很不错，适合你。爷爷，您说什么呢？哼<笑>。他今天护在你面前，莫不是心里有你？<笑>你要是能拿下天尊大人，爷爷我呀就彻底放心喽。<笑>爷爷您别乱说。见过天尊大人。查的怎么样了？这个杨家倒是真的与金海杨家有点关系。杨俊义的家族算是金海杨家的分支，金海杨家是他们的本家。原来如此。哦，还有一件事，说，南靖最近出现了一种新的疾病，许多医生都束手无策，病人会出现发烧、头痛、乏力、嗜睡等症状，而且在发病的前三天，他们还会出现全身性的皮疹，是不是在几天内，皮疹会变成小红疙瘩，看起来像水泡？到发病的第四天，这些斑点转变为溃疡，里面充满浓稠的不透明液体，中间有一个凹陷。大人真的料事如神，此乃花豆。传染性极强，刚开始的时候不会置人于死地，但发现的时候，往往已经无法遏制。这么严重？那南京那边？放心，我早已在几年前便研制出这花豆的秘方了。稍后我给你写一个方子，你派人送到南京面试。属下遵命。除了南京之外，其他三处边境近些年来都还在安稳。您没有隐退之前，边境自然无事。可自从您隐退之后，边境上便一直不太平。虽然明面上没什么大动作，但背地里确实用了不少手段。这么多年了，他们还是贼心不死。继续盯着吧，我倒要看看他们犯起什么老二。属下领命。大人，这是。建新集团是属下创立的公司，已经成立很多年了。现在属下将这座公司赠送给你，有了这家公司和总裁的身份做掩护，您可以更好的查清楚当年的真相。
。这张至尊黑卡可以调动集团内一切资源，挂账集团财务中心，无上限消费，您可放心使用。做的不错，参与那件事，一个都不会放过。行了，你下去吧，我去剑心剧团看看。属下领命。楚柔，你是？杨少，<笑>没想到楚小姐还记得我。正式自我介绍：金海杨家杨俊逸。杨少你好，这么巧能在这里碰到你。我刚好在这里谈一些项目。这里楼上吗？是建兴集团吗？<笑>你怎么知道我在建兴集团？因为我也在建兴上班呀。嘿呦，这么巧！我们杨家一直跟建兴集团有数十亿的合作项目。嗯，不如这样。我们留个联系方式，以后合作的事情我可以找你来对接。我真的吗？当然，项目有楚小姐对接，相信楚小姐以后在公司里一定可以平步青云啊。好，那我带你上去。好。等等，预约了吗？预约？我没听说过要预约。哼，这里可是建兴集团，没预约不让进。江马老，这是高档写字楼，懂吗？看来不是预约的问题，是有人狗眼看人低。你骂谁呢？在剑心看门都比你强，放肆！剑心怎么会有你这种败类员工？去把李志强给我喊过来！哼，还知道我们副总，装什么逼呢？李总是你能叫就能叫的吗？赶紧给我滚！我要是不能，那等一下别怪我叫人让你出去。谁一大早在这吵吵呢？啊，李总，是这个人在这里闹，非要闯进去集团。我们剑心集团只接受预约访客，先生，没有预约的话，请回吧。我需要预约吗？哼，我还以为是什么呢，掏出个破公交卡，恭候总裁大驾。李总没搞错吧？这香巴老是总裁。闭嘴！这是建兴集团至尊黑卡，全集团只有总裁和大股东才有，象征着集团里的最高权力。他他是集团的新总裁。不好意思，总裁大人，小人有眼无珠，狗眼看人低，请总裁宽恕。那我现在可以进了吗？呃，可以，总裁这边请。对了，我们建兴集团是龙夏国的著名企业，可不能因为一些败类换集团的名声、啊。懂，我懂。你赶紧给我滚蛋！我们建兴集团及旗下所有产业，对你永不录用。总裁大人，不要，你不能看着我，<笑>快给我滚！总裁大人，这边请。这次多亏了你啊，那咱们合作愉快。杨少，我们合作愉快。萧阳，你怎么来？萧阳，你怎么在这里？我，我算是在这上班的吧。就你还在这上班？你一个臭送外卖的，说吧，外卖送去几楼？要不要我帮你按电梯啊？杨俊逸，<笑>我能不能来，不是你能说了算的。哎呦，真不巧，告诉你也无妨。我刚和建兴集团达成了十个亿的合作项目，你能不能再来？不过是我一句话的事。十个亿的合作，怎么终于知道怕了？像你这种穷鬼啊，别说见了，估计连听都没听过这么多钱吧。我劝你不要高兴的太早，你们杨家和剑心的合作未必能做得下去。哟，口气还不小，怎么着？你说做不下去就做不下去？你他妈以为你是剑心的总裁啊？还真是不巧，我还真就是这个公司的总裁。哎呦，你看看，他好像一条狗啊！怎么，天尊装不成，就来装总裁了？你要是总裁，这我他妈就是天王老子！萧阳，你到底想要干什么？周二，我没有要干什么，我的确就是够了。萧阳，我已经受够你了，你到底要闹到什么时候才肯罢休？周二，我真的没有骗你，我真的就是剑心集团的总裁。想要听你冒充天尊神医也就罢了，现在又来冒充公司总裁，萧阳，你让我太失望了。周<笑>二，你听我说，别走啊，废物，继续装啊，非要在这儿找存在感。真是可笑，杨俊逸，这次只是合同作废。如果你下次要是还敢在我面前跳，我不会像今天轻易放过你。还真以为自己是个什么人物了？呸，什么玩意儿！李志江，我取消和杨家签好的所有合同。什么？合作取消？什么？合作取消？你说取消就取消啊？白纸黑字写的清清楚楚。喂，乔阳，不信你啊！不信你三分钟就在蓝皇族找我。天尊，我们剑星和杨家的合同已经作废了
。好，我知道了。嗯、楚柔，楚柔也在这里上班吗？你认识这个楚柔啊？算是认识吧。哎，楚柔能力出众，我们已经准备提拔他了。况且您还跟他认识，那就更应该提拔了。公司要知人善用，不要搞裙带关系那一套。这些事情你自己看着办就行。我懂，我懂，按规矩办事嘛。喂，楚柔，你被升职了。真的，是我，我升职了。<笑>我来了，有何吩咐？<笑>萧阳在你公司坏了老子的好事，害我损失好几十亿！不可能啊，萧阳哪有这个权利啊？昨天见完这个倒霉星号，合作就取消了。最好给我去查清楚。啊，你放心，养生息怒、啊。这件事我一定会调查清楚的。先喝点酒。喂，杨少。亏了你的项目，我被提拔到集团项目经理，这我可好好感谢你才行啊！感谢我？行啊，电话里感谢哪儿过诚意啊？我现在在皇城一号，你过来吧。好，我现在就过去。喂<咳>，你去帮我弄点药，烈一点。我今晚就犯了这个楚柔。不是杨少，这这恐怕……怎么？你有意见？不敢，不敢，我真想学、嗯。一个女人罢了，放心，等我玩腻了，就轮到你。谢谢杨少，这酒很好喝，我这就去。臭婊子，我让你装清高，等你落到我手里，有你好受。吴经理，你怎么在这里？哎呀，哦，楚柔，其实这份合同是我和吴经理一起推荐给你的。对，他说你业务能力不错。是啊，有钱大家一起赚嘛。柔儿，你是懂我意思的。谢谢吴经理。哎呀，别愣着了，坐。杨少，我敬你一杯。好说好说。杨少。我来迟了一些，自罚一杯。哎呦，好，剑行的人果然名不虚传，真是女中豪杰呀、啊！来，我敬你一杯。杨少，我我不胜酒力。呀，怎么，杨少的面子你都不给吗？哎呀，好酒量，好酒量！今晚咱们无罪不归。<笑>柔儿，我跟你说，这次合作能顺利进行，还是多亏了杨少。你再陪杨少多喝几杯吧。楚小姐，这杯庆祝我们的合作。以后只要你在我们这边拿的合同，我们杨家绝不二话。哎呀，好，好，好！楚柔，哎呀。喂，逍遥，我看见楚柔和吴建平在皇城一号。宁小姐，好巧啊！哈哈哈哈哈杨少，你看我把谁带来了？哎呦，这不宁家千金宁心儿吗？怎么，是独守空房太寂寞了，跑来皇城一号消遣呢？正好啊，我们可以一起玩啊！哈哈哈哈我呸！你们在这对楚柔下药灌酒，我都看见了，我要告你们！哎，宁小姐，话可不能乱说啊！可千万不能冤枉了我们这些好人呐！<笑>我我不行了，好热
啊，听到了吗？他说他好热，我得帮帮他呀！<笑>住手！放开楚柔，你们这些衣冠禽兽！<笑>既然宁小姐想惹英子，那不如由宁小姐代替楚柔，把小爷伺候舒服了，我就都放过你们！恭喜杨少喜提两件尤物，我这就出去帮你们。我杨俊逸看上的女人还从来没有得不到呢。热，好热！住手！肖、呃、阳是你、呃？你知道我是谁吗？你居然敢打我！今天就算天王老子来了，我也要废了你！你他妈敢打杨少，还不赶快废了他！我要把他丢进海里喂鱼！你打了杨少，杨家一定不会放过你。杨家，就算他不来找我，我也要找他。我，楚柔，你怎么样了？刚刚杨俊义和吴建平要对你们图谋不轨，我是来救你们的。他们人呢？他们跑了。以杨少和吴建平的事，他们会怕你。萧阳，我看分明就是你跟踪我，你想破坏我和杨少的合作。你，萧阳，是不是但凡我有一点点成绩，你就想毁掉我？是，离婚是我对不起你，你就这样报复我。不仅如此，你还要带上宁青儿。我真的是来救宁姑娘的，你要相信我。萧阳，你可真是鬼话连篇。我早就听我宁家千金看上了你，没想到你居然把她带到我面前炫耀。柔儿，你要相信我。滚！什么都不相信我是吧？那等宁青儿醒了，亲自跟你解释。保住，滚没事，没事，没事。天尊大人，你一夜未睡，加上元气大伤，身体恐怕会吃不消。无碍，我休息几下便是了。调查的怎么样？嗯、啊，我们从宁姑娘的血液里提取到了花豆的 DNA 序列。花豆？没错，这种病毒之前只在南境出现过，但是宁小姐从未踏入过南境。更别提携带花豆病毒了。肯定是杨俊义给他吃下去的邪精物。属下也是这么断定。花豆，杨家，杨俊义。大人可知，南靖现在最有势力的家族是哪一方？金海杨家呗。正是。有意思。天皇听令，速拿杨俊义。是。这次我要新仇旧恨。一起报复，杨少，这个萧阳真是不知好歹，要不要我找人？不用，这事情不用你插手。敢得罪我们杨家，我让他知道知道这个徐州到底是谁的徐州。你先回去吧。昨天的事情，昨天什么都没有发生啊。很好，杨少，我就先走了。开车，我要去海天会所。给我卸下火。杨少。
我们家主人要见你。你们到底是谁啊？放开我！睁大你的眼睛，好好看看我是谁。小杨，是你，还不赶紧放了我！你居然敢绑架我！杨家绝对让你吃苦，兜着走！金海杨家，菜碗里捡不过是狗血。你根本不知道金海杨家有多少手，这个奖励一百条命也不够你活，是吗？你现在知道怕了？你现在知道怕了，就赶紧放了我！没事，怎么可以既往不咎？不是，杨家。杨顶天大人知道，绝对让你吃不了兜着走。好、哦，记住，记住。那我可要好好跟你算个账。快走！喂，你们不能弄我！喂！这是天尊神令。这，这是天尊神令，天尊神位。你们敢滥杀无辜，你们不怕天尊大人责罚吗？责罚。你既然知道是天尊神位，那就应该知道他们只听命天尊一个人的号召。他们现在都听我的话，那不是很有意思吗？你是天尊大人，我有眼无珠，是我狗眼看人低，是是我是我冒犯了你，求他饶命，求他饶命啊！其实吧，我也不是不能放你，不过接下来的问题你可要好好，但是万一答错。可是有死人的。好，好，好，天尊大人，您说什么？我都一定回答。我如实回答。当年我这获益的药是谁换的？获益？我不知道啊。金海杨家又有几人参与了此事？我不知道啊，我真不知道。身边的人全是跟我出生入死的兄弟，他们是怎么瞒过我换了药？我只是杨家的一个分支，剩下的我什么都不知道。这个答案我不是很满。天尊，饶了我！我说，我说，当年金海杨家的杨顶天大少确实说过要把天尊大人拉下马，那也只是他喝醉了酒胡说的，其他的事情我一概不知啊。那现在在哪儿？他他在帝都。过两天听说他要过来谈什么合作，我什么都告诉你了，其他我什么都不知道了。天尊大人，您就饶了我吧。大人，此人该如何处理？废物，遵命。九阳，你不能好死，我总归都不会放过你的。楚荣，谁是楚荣？给我出来！您是哪位啊？你把我儿子藏到哪里去了？您儿子是？我是杨家家主杨一南，杨俊义就是我儿子。杨少，我很久没联系了。他要不是给你参加什么狗屁庆功宴，怎么会失踪？庆功宴。那天是发生了点事情，杨少提前先走了，后面给他打了很多次电话，他都没有接，我也不知道他去了哪里。他要是有什么三长两短，我要你给他陪葬。二位，有什么话好好说。那天我送杨少上车之后，我跟他说，你是不是知道什么？那天晚上我把杨少送上车。他去哪儿了？我就不知道了。请您相信我们，我们之间还有合作，我怎么可能把他藏起来？合作？你们要是交不出我儿子，上次合作的那十个亿，你们一个子都拿不到。什么？什么？你你这是无理取闹！怎么？你们不服气？我告诉你们，不把我儿子交出来，那笔钱，谁都别想要。我看谁敢拖欠剑心的钱。我看谁敢拖欠剑心的钱！拖欠剑心的钱也要看问我答不答应。你又是哪个废物，也敢来拦我？今天就算是天王老子来了，你们也得把我儿子交出来，不然别怪我杨家不客气。小杨，别当你准备好事儿，要不是你，杨少能失踪吗？现在倒好，得罪了杨少，合作的钱谁来给？放心吧，蓉儿。他不敢拖欠剑心几百钱，这笔钱该是多少就是多少啊！这么大的口气啊，我倒要看看你怎么拿我杨家的钱。小杨，你别再添乱了，这是剑心集团的事情，跟你无关。剑心集团的事，现在就是我的事。你又是哪根乱钻？这轮得到你说话
你们这里到底谁说了算？我可没这么多闲时间在这儿跟你们扯皮。我只给你一天的时间。今天要是见不到我儿子，你们建兴集团尾款拿不到不说，哼，你们都要吃不了兜着走。建兴集团我说了算，我是建兴集团的总裁，杨董好大的口气，拖欠尾款，你就不怕摊上官司？总裁。<笑>我怎么不知道啊？建兴出了位新总裁啊！我看啊，你就是个门外汉。现在这笔尾款根本不在杨家，而是在黑虎帮手里。不然，你以为我们建兴为什么迟迟不拿回这笔尾款？原因是什么？小杨，这是建兴集团的事情，你根本就不懂。什么狗屁黑虎帮？我根本就没有听说过。不过杨家要是想凭黑虎帮就帮你们守住这笔钱，那就太可笑了。连黑虎帮都没有听说过，<笑>你真是个乡巴佬。你怎么会没听说过黑虎帮呢？我告诉你，黑虎帮可是我们徐州最大的安保公司，就连我们建兴集团都要给他们几分薄面。你居然说没有听说过，真是没见识。现在知道怕了吧？黑虎帮和我们杨家的关系，你们应该也清楚。现在，我给你们两个选择：要么把我儿子交出来，要么。扔你们去黑虎帮外的河里喂鱼，你们自己选。区区一个黑虎帮，还真以为凭借他们就能在这里只手遮天？我告诉你，你注定是见不到你儿子了。你，还有，不要以为把钱放在黑虎帮里就能平安无事，简直是笑话。等着，我现在就去黑虎帮把钱拿出来。你是谁？来找你们黑虎帮帮主张天志。哦，我认得你，你个臭送外卖的，现在也敢来我们黑虎帮闹事了吗？我来这要拿回杨家的钱，是不是上次没被打够啊？<笑><笑>你全废物！张大帮主，我劝你闪动。人呢？人都去哪里了？你身体似乎不太好。你说什么？信不信老子废了你？你是不是经常上腹部疼痛？啊？你怎么什么都知道？我怎么知道与你无关？除了腹痛，你是不是还有食欲减退、呕血的症状？你究竟是什么人？谁告诉你的？我一眼就能看出来，何须他人告知？对了，你今天早上是否还排除了黑棋？你，你怎么什么都知道？你这是为爱中气的表现，你再不根治啊，这黑虎帮帮主恐怕就要易位了。你可有什么法子治好我？有是有，不过凭什么要救你？神医，救救我！神医，好，那我就破例救你一次。不过，我有一个条件：你若是救好了我，不要说一个要求，就算要我黑虎帮赴汤蹈火，我们都在所不辞。好。嗯嗯嗯嗯神医，果然是神医啊！我我感觉好多了。那我的条件，神医请吩咐，黑虎帮定鼎力相助。我要你亲自把杨家托管在黑虎帮账上的钱送回剑星。蓉儿，我就说那个废物不靠谱吧，这都一天了还不回来，这可怎么办啊？着什么急啊？你还敢回来？你知不知道你这次把我们害惨了？胡建平，你是听不懂中文，还是听不懂人话？你还敢回来？你知不知道你这次把我们害惨了？吴经理，对不起。不用跟他说对不起，黑虎帮一会儿就把钱送过来了。小杨，你到底要干什么？你是想要彻底毁了我吗
我说的都是真的。看来你要一条路走到黑了。你为什么就不能信我一次？真的是因为我治好了黑狐帮帮主，他一会儿就会把钱送过来了。你以为你深谙神医啊？说治好一个人就治好一个人。再说，人黑虎帮跟杨家什么关系？他们会给你送？萧炎，你这样装有意思吗？整天装这装那，你不累吗？这么多年了。去找黑虎帮要钱的人可不少，这些人第二天就出现在河里。我劝你，还是想办法保自己一条命吧。恩人，啊，这是张帮主。恩人，我来送钱了。啊？怎么可能？恩人，我来送钱了。这这怎么可能呢？对啊，这不可能，这中间一定有什么误会。张帮主。既然有人不信，把钱拿出来看看。什么？我送来的是杨家托管的尾款，十个亿。蓉儿，我说了，杨家拖欠剑心的钱一分都不会少。恩人，这是我另外给您准备的一亿现金，感谢恩人救命之恩。谢谢。什么？你真的救了黑虎帮帮主？就凭你这个废物？废物、呃！敢对我恩人不敬！就是蔑视我们黑虎帮，我腻歪了。好你个黑虎帮，敢动我杨家的钱！张天志，别以为我给你几分薄面，你就真把自己当个东西。这么多年，若不是我杨家供着你们黑虎帮，你们能有今天这规模？就凭你们那几个字，也供得上我黑虎帮的发展？老子告诉你，我们黑虎帮发展到现在这样，全靠自己的努力。和任何人无关。拿了我杨家的钱，却想翻脸不认人，门都没有，不给你点脸吗？你还真以为杨家在徐州无所不能了？敢得罪我黑虎帮，小心我把你扔河里！你知不知道我杨家后台是谁？得罪了我杨家，让你满门覆灭，好大的口气啊！你的后台是什么呀？我好怕怕呀、啊！赶紧把他请出来，让我见见。好大的口气啊！啊，竟然有人敢说我们杨家算什么东西啊？啊，好大的口气啊！竟然敢说我们杨家算什么东西？<笑>得罪我黑虎帮，小心杨家我一样灭了你！哼，就凭你？什么？黑虎令？令牌哪来的？蠢货！你们第一任帮主在京海可是我们杨家的手下，就凭你出言不逊，够你死一万次了，还不跪下？<笑>跪什么跪？用不着怕的。对不起，恩人，他拿的是黑虎令，见令如见人，持令者的话若有人不听。便要承受三刀六洞之罚，并且还要逐出黑虎帮，用不再用，废物，滚一边去，别打我的道、呃。你叫萧阳是吧？杨俊义的失踪和你有关？是又如何？不是又如何？是又如何？不是又如何？他怕是平日做了太多肮脏事，遭报应了吧？你敢诅咒我儿子、嗯？杨俊义是我杨家人，他人少一根毛，一定不会放过你。对了，刚才忘了跟你说，我们杨家做事不需要证据，在这里，我们杨家就是天。小小杨家，我还不放在眼里。萧炎，你疯了吗？青海杨家是剑心的大客户，你得罪他，剑心就完了。我说了，有我在，剑心就不会有事。以为靠着剑心就能跟我们杨家抗衡了？啊、杨少，误会，都是误会。这个废人可不是我们剑心的人。我们剑心跟你们杨家一直都有合作，怎么可能跟您闹别扭呢？你说对不对？算你识相，小杨，你算什么东西？你也敢在大杨少面前放狗屁？我算什么？我告诉你，我是剑星的新任总裁，在这里说了算。我算什么？我告诉你，我。
我是剑星的新任总裁，在这里，我说了算。杨顶天是吧？你不来找我，我还要去找你呢。想见我的人多了去啊，你算老几啊？啊？你还想狡辩？你要是真是总裁，公司内部为什么一点消息都没有？行了行了，你就算是总裁，又有什么用呢？我这次来是来收购你们剑星集团的。收购剑星，你们剑星集团能被我们杨家收购，是你们的荣幸。我告诉你，当年天尊神医也要让我们杨家三分，你算个什么东西？在我面前不过是一只跳蚤罢了。今天我给你们剑星集团一个面子，三日后收购一世界。走。少爷，我们就这么放过他们？哎哎、你知不知道，你差点坏了我的好事、哎？少爷，小人真的不知道错在哪儿了。你觉得我是在乎那区区几亿尾款的人吗？现在知道剑星集团有我们要找的东西。您是说神尊令？知道就好。我煞费苦心多年。才知道神尊令就藏在剑星集团，只要拿到了神尊令，我们杨氏就是一人之下、万人之上的大家族。那新的天尊是？这个事情就不用你操心了，少爷。那我儿子失踪的事？你儿子失踪的事，肯定是你自己找了，难道还要我帮你找吗？你这个废物！传令下去，三天，我要让剑星集团的股价血流成河。逍遥，你到底要干什么？每一次，每一次，你都要来破坏我的生活。有我，我真的没有。你知不知道，得罪了杨氏集团，我们会损失多少项目？楚柔，杨氏在我眼里不值一提，只要我愿意，可以随时让杨氏消失。好大的口气！小杨，你除了会在我们俩面前装，你还会啥？你这么大口气，刚刚怎么不见你对着杨家的人说？我之所以放过杨顶天，是因为杨顶天根本就是没有职权的孙子，把金海杨氏连根拔起。小杨，在这一刻，我真的觉得你好像霸总，我都有点羡慕你了。有消息称，金海杨氏即将收购剑行集团，引发股市震荡。剑星集团今日股价再次跌，完了完了完了！我的资产全都在剑星的股票里，都怪你这个扫把星，都怪你这个王八蛋！喂吗？什么？楚家要破产了？哎，完了完了！我们楚家要破产了！妈，别着急，一定会有办法的。哎，现在那个杨家收购剑星的消息满天飞，剑星现在股价大跌。我们家的钱，全套在剑心上面了，都是小杨。要不是他惹怒杨家，集团根本不会。哎，又是那个废物，真是扫把星，把我们楚家给害惨了。不过，这个事情也不至于走投无路。啊，吴少，你有办法。我与杨家有些旧交，以杨家的财力，别说一个小小的剑心了。就算是收购整个徐州四大家族的产业，也不在话下。剑心那几个老家伙倒是挺麻烦的。蓉儿，如果你来做这个中间人的话，我相信杨家一定会记住你的这份情，到时候你们楚家也会跟着沾光。撮合，你也是想把剑心卖给杨家？不，蓉儿。剑心对我来说没有你重要。什么？你想啊，当下外面到处都在找杨俊义，而杨俊义的失踪跟剑心有关系。以杨家的手段，我怕你有危险。不过柔儿，你放心，只要有我在，我不会让你受到任何伤害。把剑心卖给杨家。我俩也有靠山了。
吴经理，我们真的要说服股东卖掉剑心吗？哎，蓉儿，卖掉剑心是唯一的出路啊！谁允许你卖掉剑心呢？怎么又是你？我没有这个资格，你有这个资格吗？小杨，你的总裁白日梦什么时候醒一醒啊？蓉儿，别管这个废物，不如我们去找股东商量吧，让股东向杨家求情，请求杨少放过我。不用召集股东大会，我会帮你解决的。我说你是诚心想要剑心死，还是想楚家死啊？楚家已经在破产边缘了，你还在这捣乱，你的心也太毒了吧！放心，交给我吧，我会帮你解决。我家都要破产了，你让我怎么放心？我会反收购杨氏集团，到时候剑心集团会成为龙夏国第一企业。你相信我？别碰我！你说的每个字都是笑话。你被打脸的还不够吗？我这几年在剑心的努力全部白费了。小杨，你现在满意了吗？罗儿，不要和这种垃圾浪费口舌。我们等一下还要开股东大会，我们走。放心，我不会让剑心集团被收购的。怎么样？楚柔和吴建平比较识相。一听说家里被我们杨家制裁，立马召集股东开董事大会，想让董事们跟您求情。哼，那个肖阳呢？他什么表现？肖阳不同意，和楚柔争吵了一架就走了。哼，废物！少爷，我们这么做不怕迁怒天尊吧？天尊至今下落不明，说不定早死了。况且当年的事情，我们杨家做的很隐秘，就算那位天尊神医手眼通天。也绝猜不到是谁背叛了他。各位股东，此次召开股东会议，是因为剑心集团已经到了生死存亡之际，我们现在要投票决定，是否要将剑心集团卖给杨少。都这个时候了，剑心集团是不卖不行了。让你们做生意啊？谁让你们惹杨家的少爷了？我就说这些小辈不行，嗯，压根儿不懂得什么经营公司。哼，你看看。各位股东，剑心集团是你们一手组建起来的，你们舍得卖掉它吗？一定会有其他办法的。是啊，在座的各位都为剑心出了不少力，之前我们那么多难关都过去了，这次也一定可以的。天真，你以为金海洋家是摆设吗？你想怎么样就怎么样，为今之计，就只有卖掉剑心集团了。我同意啊，各位股东。我恳求各位股东不要卖掉剑心，我们一定会有解决办法的。这回不开也罢。哎，蓉儿，蓉儿，算了，咱们想想别的办法，一定能够拯救剑心集团的。如今，股东们心意已决，还有什么办法可以拯救剑心集团？我想到了。只要我们能借到足够多的钱，在收证会上没人出价比我们高，剑心自然就能保住了。可是我们公司虽然身价很高，但都是股票，没那么多现金。这个好办，中天集团的总裁是我的表舅，我可以先向他借一点钱，先帮剑心度过这个难关。真的吗？这个是地址和联系电话，你先过去，我先安抚那帮老股东，等下给你汇合。好。哈哈哈哈哈！各位董事别生气，这件事啊，要说起来还要怪那个肖阳。你知道他有多嚣张吗？他连杨家的人想打就打。不知天高地厚，金海杨家也是我们剑星能惹的吗？说的对，那金海杨家是我们惹得起的吗？与其收购会上得罪全市，不如卖给对方算了啊啊！哈哈，各位股东说的在理，都他妈怪那个废物。现在当务之急，就是赶紧把剑心集团卖给杨家，来平息杨少的愤怒。我作为第二大股东，我先表个态：要是我们剑心集团能被杨家收购，也是荣幸至极。我同意被收购。我也同意啊！同意。我不同意。我不同意。各位股东，就是他。就是这废物连累我们剑心，我是剑心集团的总裁，我有一票否决权。我说不同意，谁也别想卖掉剑心。
一票否决权。哈哈哈，你可别把牛皮吹破了！就是因你得罪了杨少，才走到了今天这一步啊！只要我不同意，谁也别想卖掉剑星，就算你们是股东，也不行。总裁，我怎么不知道剑星有了新的总裁？剑星有你们这几个股东，真是剑星的耻辱！废物，别给脸不要脸，赶紧滚出去！就凭你们几个老东西，也敢叫我滚出去？小心被剑星除名！哼，除名，笑死我了！你不知道我们股东每个人有百分之十的股份，加在一起可以行使总裁霸凌权。先不说你是不是总裁，就算你真的是总裁，我们也能把你这个总裁罢免。我看谁敢罢免肖总！我看谁敢罢免肖总！李广，你不知道这是剑心高层会议室吗？闲杂人等不得入内。我看你才是那个闲杂人等啊！好大的口气！来人，把他赶出去！反了，反了！你们都被开除了！来人，把这狗赶出去！啊，我懂了。小杨，你串通外人谋害公司资产，还冒充我们的总裁，企图吞并我们的股份。冒充？谁告诉你肖总是冒充的？我告诉你们，肖阳是我亲自任命的总裁，谁敢质疑？<笑><笑>你任命？你以为你是谁啊？我是谁？你们连建新集团的倪总裁都不认识了吗？倪总，向来神龙见首不见尾，连我们几个元老都没机会见了。况且倪总已云游四海，不再过问公司的事情。你这时候突然出现，说自己是倪总，是不是有点儿戏？这样吧，啊，我给你个台阶下，呃，马上给倪总道歉，然后滚出我们建新公司，怎么样？啊？哈哈哈哈。本想好好跟你们谈，现在看来没什么必要。从现在开始，你们不再是剑心的股东，你们被除名了。大言不惭，一个假总裁如此气焰嚣张，我腻了吧？明皇，既然有傻子不信，那就把神尊令亮出来给他们看看。是，你们这些老东西给我看清楚了。来人！亮出神尊令！不可能的，这这真的是神尊令！大胆，见到神尊令还不下跪？整个龙夏国只有一枚神尊令，听闻你总创始人拜在天一神尊名下，神尊赐予他神尊令，见此令牌，犹见天尊。我现在在神尊令面前正式认命。肖阳就是建新集团的新任总裁，我手里 60% 的股份全部转给肖阳。还有你们，被除名了。哎，息怒啊，倪总，我们都是公司的老员工了。肖阳，呃、啊，不不不，肖总，你不能开除我，你不能开除我。这些年来，我为公司立了汗马功劳，你不能开除我。哼，功劳？你配和我谈功劳？勾结杨家变卖建新，你的罪够你做一辈子。我念在各位曾对剑行有功的份上，自己走，还不快滚！还不快滚！蛀虫没了，现在是时候清理一下害虫了。您是说，三天之内，我要杨顶天破产。明皇，你去查查杨顶天在徐州的公司。您是要？我要收购他的公司。三天之后，我要举行一场收购仪式。那召开收购仪式的人选由谁来担任？就楚柔吧。不好了，天尊，楚柔在中天集团。中天集团？是的，这中天集团经常利用霸王条款来敛钱。霸王条款？这个中天经常这么干，一个合同几百条，受益人全是中天集团，而且利息甚至可以达到百分之百。奇怪，楚柔不会贸然去中天借钱，这其中肯定有隐情。走，跟我去一趟中天集团。我倒要看看，谁敢欺负我们剑星的人。
。吴董您好，我是建新集团的项目经理楚柔，我们想向您借点钱，哦、嗯，秀一下建新。到底发生了什么事儿？你们建新集团可比我们中天集团有钱的多了。你居然会来找我，刘秋，我来了。楚柔，不好了！小杨的疯狗联合外人赶走了公司老股东，连我也被他赶出来了。什么？他居然做这种事情？他这是要搞垮剑心啊！他自己惹了金海杨家，现在又想把我们剑心拖下水。什么？你们居然惹上了金海杨家？啊，不不不，老舅，不是我们，是萧阳。萧阳又是谁？他就是一个不知天高地厚的废物，自己活腻歪了，还想把我们拖下水。建兴集团要比我中天集团大得多了，你们都不敢惹杨大少，那我就更不敢了。真的没有一点办法了吗？这也不是完全没有办法，只是……只是什么？您放心，只要能救建兴集团，我什么都愿意做。表舅。你有什么办法就说吧，现在救剑心集团是最重要的。好吧，既然你们一定要救剑心集团，那我今天就帮你们一把。来人，签了这份合同，你们就能拿到钱了。不能签，楚柔。不能签，萧阳，你到底想干什么？你惹了杨少，害建新集团被收购，现在你又来阻止我救建新？怎么他妈的哪儿都有你？你自己惹的烂摊子，我们帮你收拾了，你现在还要怎么样？你是什么人？你是我中天集团，给我滚出去！轮不到你说谎，废物就是废物，除了惹事就是装逼，你怎么不去死啊？吴建平，还在这里蹦跶。你忘了我上次是怎么说的吗？你自己都泥菩萨过江，自身难保了，你还敢威胁我？再说一遍，给我赶紧滚，不然就把王给你打出去！滚！我不想再看见你。楚柔，你好好看，你看看这协议上怎么写的。这上面的受益人是中天集团法人，是你们剑星集团。借钱的是剑星，剑星要还钱给中天集团，中天集团是受益人，怎么了？哪儿来的想办法？连合同都看不懂，不懂还敢在我中天集团放肆！闭嘴！你算什么东西啊？在我们中天集团敢这么和我说话，信不信让你竖着脚横着出去？口气挺大。萧阳，一个受益人，一个法人代表，这不是阻止我拯救建兴集团的理由。就算这个不是，你在往下翻，看看利息是多少。利息，百分之百。借利率百分之百，这说明你们借多少，就要连本带利分倍去还。在这个世界上，哪有借钱没有利息的好事儿？芙蓉，你可要想清楚，你们现在可是得罪了杨少，敢救你们呢？除了中天集团，谁还敢救你们？芙蓉，你忘了杨少只给建兴集团三天时间。再说了，超过一年才有利息。我们借到钱救了剑心，然后在利息产生之前还回去，那不就不用利息了吗？你再往下翻，仔细找，你看看能借款超过多少，怎么还？第七十七条，当借款超过三个亿的时候，按借走天数的百分之五十算。这代表什么？代表你借二十个亿救下剑星，借走钱的第二天就会产生十亿的利息。你再看清楚，如果三年之内还不上钱，违约金五十个亿，连本带利加违约金是多少钱？你这是在救剑星还是害剑星？<笑>好啊，好啊，好啊，很好，我好心好意帮你。你们居然这么看？吴董，我们也不想和您有什么误会，可是这条款……哼，你姓楚的，你是姓我还是姓那个杂碎？吴董，我我今天就把话撂在这儿
，除了我中天集团，没人敢救剑心。你们把我中天集团当什么？说借就借，说不借就不借，抢着我中天，我中天集团不是好欺负的。好一个中天集团！我倒想看看你是怎么个不好欺负，有种你就来试试，区区杂碎，也敢在老子面前叫嚣，信不信老子打断你口腿？就凭你，逍遥，别说了，吴董也是为了救我们剑星，你快跟吴董道歉。他骗你签霸王条款，你让我给他道歉？要不是你惹的烂摊子，我们至于来找吴董吗？我们都谈好了，你还要来捣乱，快点给吴董道歉！不可能，逍遥，道歉，立刻道歉！我说了。不可能，不道歉是吧？滚，你给我滚出去！听到了，这里不欢迎你，给老子滚！小杨，还不赶快滚，不然今天你想走就走不了了。<笑>敢威胁，你算老几？小杨，我看你还没认清楚现实，你就是个上不得台面的垃圾。敢在中天集团叫嚣，好，是你们自讨没趣。哎呦，他这是打电话摇人啊！星<笑>儿，可否帮我一个忙？星儿，可否帮我一个忙？星儿，是宁家的千金吗？哼，不签就不签算了，我看谁敢借钱给你！不，吴总，我签。不必了，签了也是白签。从现在开始，中天集团已经被除名。说什么呢？放你妈的狗屁！宁总，中天已经被宁家收购了，啊、你可以滚了。收,收购？<笑>宁小姐。我们中天和你无冤无仇，你看是不是有什么误会啊？误会，不至于。我们宁家只是钱有点多，想收购一些垃圾公司玩玩，顺便处理一下害虫。你，中天这么多年坑蒙拐骗来的钱，我将全部捐献去慈善机构。我还有三分钟到达中天，请你马上收拾好你的东西，赶紧给我滚，不然。宁家要你这辈子都在徐州抬不起头，你不能这么做。宁家做事不需要你同意。你，喂喂喂！怎么了，老兄？怎么了？我的钱全没了！我的钱，我的钱全没了！星儿，谢谢你。我们之间还要这么客气吗？柔儿，你不用担心钱的问题，宁家已经解决了资金问题，我们足以和杨家抗衡。宁总，谢谢你。不用谢我，我也没想救你们剑星，我只是为了答谢萧阳。这一切，我都是为萧阳做的。呃，星儿，我们先去谈一下注资的事宜。好啊，去你家，我家。还是如家啊，那我就不打扰，先告辞了。走吧。诸位，今天就是我杨氏收购剑星集团的日子。从今天开始，剑星集团以后就是我杨氏的子公司。<笑>收购剑星，恐怕你还不够资格。收购剑星，恐怕你还不够资格。还以为是谁在狗叫呢，原来是你这么一个废物。我不配啊！我不配收购剑星，你配吗？你他妈算老几啊？啊！又是你啊，小杨，怎么哪儿都有你啊？原来狗换了主人啊！没看到门口写着“宠物禁止入内”吗？你，既然现在人齐了，我宣布。剑星收购杨氏大会正式开始。<笑>小雅，你他妈脑子装的都是大粪吧？还收购杨氏，真是满嘴喷粪。小杨，你又在闹什么？快走，别在这里丢人现眼。周二，先别说话
。我是剑星集团的总裁萧阳，我已经做好了收购仪式，任何人都可以来参加。哈哈哈，萧阳，你他妈也不怕把牛皮吹破了？你要是能收购剑心一世，我他妈倒立吃屎！萧阳，你快走吧，我真的不想再见到你了。你小子，给我等着！等老子收购仪式结束，你看我弄不弄死你？三番五次破坏我的好事儿，废物！一会儿我就让你知道知道，得罪我杨顶天的下场！放肆！宁心儿。看来你这傻子还没清楚情况。你，今天是我杨氏收购剑星集团的日子，和你宁家没什么关系吧？宁家注资剑星，全资收购徐州杨氏集团。这一刻开始，徐州杨氏已经不存在了。凭什么？我才是杨氏的总裁，我都没有同意，你凭什么收购？这可是所有股东一起决定的。就算你是总裁，也没用。杨总，刚刚股东来电说他们已经同意卖掉徐州杨氏集团，叫你少插手。什么？全老不死！看来你是最后一个知道的。杨少的地位可真低呀、啊。杨大少，请问现在到底是谁收购谁？我现在宣布，徐州杨氏集团。由楚柔担任，我来。你们这对奸夫淫妇，别以为杨氏一辈子都是剑星的子公司，我一定会把杨氏抢回来的。你们给我等着，赶紧滚！你，我们走。萧阳，原来是你救了剑星，之前是我错怪了你啊。没关系。这都是我应该做的，那我先走了。怎么可能会这样？杨氏居然反被剑心收购，你家突然注资。哦，蓉儿，你可千万别给萧阳骗了。你来干什么？你这个叛徒！你先听我解释，萧阳何德何能拿下杨氏集团？他的钱是由宁家提供的，宁家的钱平白无故给剑心，肯定是想收购剑心，借剑心之手除掉杨氏，收入囊中。萧阳，我还以为你已经变好了。没想到，你还是这样，小杨，我还以为你已经变好了，没想到，你还是这样。吴建平，你在干嘛？你给我放开楚柔！小杨，你嘴里还有一句这话吗？小杨，你以为我看不出来你那点诡计吗？今天剑心的所有股东都不在场，你却能私自做决定，说。你是不是和宁家串通好了，吞吃剑心的所有股份？那几个老股东发生什么事，你难道不知道吗？我怎么会知道？我只知道你和宁家那些见不得人的勾当。我只知道你和宁心儿就是一对狗男女。羞辱性，死一万次都不够。小杨，放手！你为了那个女人打人，小杨，我算是看明白了。紧张他了。宁家帮了我们，我不应该吗？看来吴经理说的没错，你和宁家果然是一伙的。你要是相信这个人，就落入他的圈套了。柔儿，你不能相信这个骗子。你看这手给我掰的。小杨，你要是不走，我就报警了。好，那我告辞。<笑>嗯、小杨，小杨，我要杀了你！我一定要杀了你！竟然敢这么羞辱我！来人，还愣着干嘛？怎么是你，小杨？快把老子给放了！信不信我让你们吃不了兜着走？是吗，小杨？你他娘的到底想干什么？我劝你赶紧放了我！不然，老子让你尝尝我金海杨家的手段。金海杨家，到现在你还敢威胁我？杨顶天，我真的有点佩服你了。你现在要是放了我，杨氏的事情我就当做什么都没发生过。你想当没发生过，我可不行。狗杂碎，赶紧放了老子，不然老子让你今天死无全尸
。看来杨氏集团被收购，并没有让你学会吸取教训，那就让我好好教育教育你。饶命饶命，逍遥，你是想要钱是吗？你打过我爸，我家有的是钱，让我爸给你钱。哎呀，给你的钱够你十辈子都花不完。我不缺钱。啊！别打了，别打了，对不起，是我骂你的女人，是我不对，我给他们磕头认错。求求各位，高抬贵手啊！你们，你们到底是什么人？哦，看来你认识这个令牌。他们是是天尊神位？不，不可能，绝对不可能！你是天尊神医，再造一个天尊神医。果然不出我所料，这就是你们杨家的阴谋，对吧？天尊，以前是我有眼无珠，大人不计小人过。饶了我吧！你们杨家害我背负了整整三年的罪过，惊害杨家肆意传播花豆病毒，残害龙夏国的黎民百姓，饶了你，恐怕整个龙夏国的子民都不会同意。我要你和整个杨氏都将彻底消失。小杨，你敢动我，我父亲一定不会放过你的。放心，你的父亲将会和你的下场一样，你只不过是先走。霓凰。给金海杨家送份大礼。是。杀了我，我父亲一定不会放过你的。家主，有人寄了个快递给你，指明让您签收。叫我签收？看来你知道的不少啊。我抓你，只为一件事，就是当年你们杨家怎么混的我的药。你在说什么？我我我不知道，不知道，我我真的不知道。既然不知道，那就没有存在的必要了。霓凰，废了他！哎，天尊，别杀我！别杀我！我说，我说，我再问一遍，当年你们怎么混的药？天尊，我真的不知道呀。当年这些事情我没有参与啊，没参与。看来你是不见棺材不落泪。我真的没骗你，当年的事情都是我爸做的，我真的没有参与，我我真的不知道啊。那你来徐州的目的是什么？不可能只是收购剑心吧？我，我从来不吓唬你。今天你要给不了我一个满意的答案，自己看着办。我来徐州是为了来剑心集团找师尊令，是为了再造一个天尊神医。天儿，这是天儿的玉板纸。李家主，这不可能！快，打电话给天儿。哎，您的电话无人接听。家主，少爷没接电话。立刻去徐州。哎，主任，吴经理。我已经不是剑心的吴经理了，我现在在金海杨氏集团做副总。哦，那我可要改口叫吴总了。<笑>见外见外。对了，吴总，今天来剑心有什么事吗？啊，对，我是特地来通知你去参加杨氏高层会议。我，你看，现在集团委派你去打理徐州杨氏集团高层大会，哪能缺了你？哦，原来是这样，那你打个电话给我就好了吗？不不不，一定要见面通知你才有诚意嘛。车。已经在楼下备好了。嗯，好，那我们现在走。对了，楚柔，上次我落了东西在管理层，能不能借你的权限卡给我用一下？这个不太合适吧？也是，楚柔，你不相信我，也正常。没有没有，我没有不相信你，只是这不合规矩。要不这样，你和我一起去，我们取了东西就走。我这样的话，第一次高层会议。第一次开会，怎么能迟到呢？吴总，我的卡借给你，用完记得马上还给我。我的卡借给你，用完记得马上还给我。放心，一定的。车已经备好了，已经过去，我取完就来和你会。嗯，好，那等下见。
。小心说了，小心说了，是一个叫萧阳的人。萧阳，行了，快去给我抓回来！但是，我们没找到他。嗯，但是手下们查到一个叫楚柔的。他是萧阳的贤妻，萧阳对他很是看重，处处维护他，就连少爷的杨氏集团都被交给这个贱人管理。什么？天儿的杨氏集团交给了楚柔？岂有此理！给我抓回来！我在徐州的线人通知我，楚柔就在杨氏集团内上班，我们已经派人去抓他。好，我要用他来杀鸡儆猴。大人，不好了，楚小姐被绑架了。什么？谁干的？妈！楚小姐，你们把杨顶天藏哪里去了？杨顶天，我们楚家什么时候得罪杨顶天了？当然不止你们楚家，还有那个姓萧的。小杨，小杨绑架了杨顶天。你装！继续装！我发誓，小杨做了什么，我真的不知道。那楚小姐得罪了，哼！不要过来！不要！不要！你还不说？说！我真的不知道杨顶天在哪。哎呀，主人！你们放开他！不知道，还愣在这干嘛？还不快去找！将军，此事不确定楚小姐到底是在哪被绑架，且我们也不确定是什么时候被绑架的，所以最快可能也要一天时间。一天的时间都怪柔儿死一百回了，看来只能找他了。您是说王语嫣？哟，天尊，您这大忙人，怎么想起来给我打电话了？怎么着，莫非你回京转意了，想找我这前女友复合了？雨嫣，这么多年了，你还是爱开玩笑。还以为你打电话是回京转意了，原来是有事求我了。柔儿被抓了。啊，又是那个楚柔。行了，我知道你的意思了，不用说了。何必呢，萧阳？那个女人又不相信你，干脆就让她自生自灭算了。我和她结婚三年。他跟着我吃了三年的苦，这算是我欠他的，这次就当我还他的。好好好，我就是因为你这样才喜欢你。他在徐州北海郊区，杨氏当年废弃的那个烂尾楼。可恶，又是杨氏，走去救人。是。楚小姐，你嘴巴真硬。我真的什么都不知道。我叫了个老朋友来和你玩一玩。<笑>吴总，楚小姐，好久不见呐！吴海波，你想干嘛？干嘛？失去一切，也和那个姓萧的就是一伙的。不是，不是的，我什么都不知道。那你是不是要补偿补偿我呀？不要，救命！不要！先带楚家人回去。可是，没有什么可是，交给我。是。休！夺命十三针，你你是？柔儿怎么样了？你这个废物，把我们一家人害成这个样子！居然还有脸来我们家！<笑>不好了，小姐突然吐血了。小杨，你干嘛？不要耽误我们去医院！来人，备车！来不及了，之前银针的毒素已经从血液进入心脏，我必须立刻给楚儿排出毒素。你们都出去！你以为你真的是神医啊？要是我女儿出了什么事，我和你没完！没时间和你吵架
。若是不信我出了这个门，楚柔毒气攻心，大罗金身都救不回来。我女儿今日是拜你所赐，救不活她，你也别想活着离开我们家。你们都下去，别怕，有我在妈，女儿，你醒了，吓死我了！我的手没事了。对，妈请了徐州名医，把你救回来了。赵老太，明明是我救了楚柔。你说是你救的，谁看到了？小杨，你以为你救了楚柔就能换回他对你的原谅？没门！我不会让你得逞的！你们这群白眼狼！你这个送外卖的，不看看自己的身份，真是笑话！装完天尊就装总裁，现在还装神医，哼！给我滚呐、啊！谁敢让他滚？好大的口气，真是养了一只白眼狼！你又是个什么东西？敢在我们楚家大呼小叫！盛大娘的狗眼看好了！这位可是我们江城的地下女王，王总，老太婆，你算什么东西啊？敢这么跟王总说话，活得不耐烦了是吧？王总，你们嘲讽我的男人，打你一巴掌都算是轻的了，就算是杀了你们，又如何？什么？你男人？小杨，我以为你离婚之后会有所收敛，没想到。你居然跟这种不三不四的风尘女子勾搭在一起，算我看错了你，算我看错了你。若儿，难道我在你眼里就是这样的人吗？不许你这样说王语嫣，她不是你口中的那种人。不是，你说不是就不是。小杨，你处处坑蒙拐骗也就算了，现在竟然还跟这些见不得光的人搞在一起，小杨，你就这点出息？算了。既然你从来就没相信过我，那以后你我再无瓜葛。我们走。哎呀，别气了，大不了以后我当你老婆。语言，别开玩笑了。我不喜欢开玩笑，我是认真的。楚柔，没想到三年的感情下来，你竟然会如此看我。看来我们之间可能真的没有缘分吧，玉言，我现在不考虑儿女情长，只想调查清楚当年的事情。这有什么的？我帮你灭了杨家，然后咱俩就结婚。我帮你灭了杨家，然后咱俩就结婚。事情不是你想的那么简单的，区区一个杨家而已，哪里需要你花这么多心思呀？我直接去给你灭了他们。你别冲动，杨家现在还不能动。要灭他们，我早就灭了。那你是想，杨家敢做这种事情，背后一定另有主谋。现在还不能动他们，否则容易打草惊蛇。那我现在应该做什么？我能帮上什么忙？杨家还不知道自己拿了假的神尊令，这倒是给了我一个机会。麻烦你帮我办一个回归盛宴，通知所有名门望族，就说天尊神医要重出江湖。你不是一直想隐瞒身份吗？怎么这个时候想办回归盛宴了？只有当我这个天尊神医真正回归之后，才会有人按捺不住，露出马脚。我懂了，你是想以网打尽？这次我一定要把所有的幕后指使都揪出来。什么？管家被杀了？他在我们杨家几十年，武功已是武道巅峰，谁能杀得了他？说，你是不是探错了消息？管家是死于夺命十三针。手下绝对没探听错，夺命十三针是天尊神医的夺命十三针，难道是天尊神医重出江湖了？查，马上给我查！查不出来，你就提头来见我！<笑>废物，都是一群废物！可笑，你们杨家还真是一群废物，交给你们这么点事都做不好，真是太让我失望了。谁？
，见过尊上。你们杨家真是好样的，交给你们的事情，你们就是这样办的。呃、我,我错了，我知道错了。求尊上再给我杨家一次机会，我们杨家一定会给尊上一个满意的答案。一天之内，再找不到神尊令，你们杨家也不用存在了。杨老先生，王主管的死真的和我没有关系？哼，没有关系，是你通知王主管抓楚柔的，怎么会没关系？吴法师，这件事我真的不知道，而且而且我是杨家的人呢。<笑>杨家没有你这个垃圾，主管就是因为你死了。说，你知道是谁干的吗？我我不知道啊，不知道。王总管死于天尊的夺命十三针，天尊和楚柔这贱人有什么关系？不可能，楚柔只是剑仙的一名小小员工，他怎么可能和天尊有关系？一定是萧阳，都是萧阳在搞鬼。什么？他那个前夫萧阳？对，就是那个垃圾萧阳。难道他是天尊？不可能。天尊，一定会有神尊力。那天，我受王管家的吩咐，去剑心高层盗取神尊力。我的卡借给你，用完记得马上还给我。这个神尊力是我千辛万苦得到的，这是我对杨家的忠心。真的是神尊力，来人呐，召集全部武者，给我杀向剑心。杨老先生，请慢。以我对萧阳的了解，这个家伙贼得很，想要找到他，恐怕没那么容易。哼。你是看不起我杨家的实力？我们几十万人马还找不到一个送外卖的吗？不不不不不，小子没这个意思，只是我有一妙招，可以轻松拿下这对狗男女。说，吴经理，柔儿，救救我，柔儿！你们是谁？这里不是你能乱来的地方。你们要是敢乱来，我就报警了。贱人！坐在我天儿的办公室，还他妈敢跟我大放厥词！要不是我还有事问你，你得给老子死八百回！你是杨顶天的父亲？哼，看来你知道的不少。告诉我，我儿子去哪儿了？我说了，我不知道杨顶天去哪里了。给我打死这个姓吴的！住手！杨顶天被萧阳抓了，你们应该去找萧阳。萧阳？对对，就是萧阳。是萧阳抓了杨顶天，然后嫁祸给你的，柔儿。不可能，萧阳救了我，不可能害我的。是不是？叫他过来当面对质就知道了。打电话给萧阳，就说你有危险，叫他马上来。我和萧阳已经没有联系了。你如果不打，你们这些好员工，我一分钟杀一个。看来楚姑娘是真不信你。啊！楚柔，我求求你，打给萧阳。我打，我打，不用打了。你们要找的人就是我，放了他们。你倒是早来一分钟啊！闭嘴！啊！你算个什么东西？没资格跟我谈条件。就你一个人，还他妈敢跟我猖狂？老子可是有几十个武道高手，几十武道高手。我有宗师八十万，你以为你是谁啊？说掉八十万就掉八十万，我看你是脑袋被驴踢了吧？小杨，这都什么时候了，你终于要分个场合，你快走！你们不是想知道天尊神医的事吗？放了他们，我告诉你，这些废物留在这里也是个累赘。放人，柔儿，你先带这个废物走。那你小心点儿。行了，这帮碍事的走了。说，天尊神医在哪儿？这么想知道天尊神医的下落？你是有病想治，还是想死？哼，你个废物，敢羞辱我！我看清楚下自己的形势，你在我杨家的地盘叫嚣，别说你一个人，就算你有十万人，我都可以照样灭了你。家主，不好了，八十万宗师真的来了！什么？我们南京基地已经被包围了，还有我们在云城、辽东、北下的地盘都被宗师围剿了。师傅，我都和你说了，我有八十万军师，你偏不信？难道？糟了，我中了天尊的调虎离山计！你这臭小子，串通天尊使诈！我说了我是天尊神医，你不信。现在本尊站在这里，你还是不信？我说你杨家人的眼睛是长在屁股上了吗？
，该羞辱杨家人，我要找你算账。今天，我要你和你的小贱人一起陪葬。你们杨家人在我眼里就如同蝼蚁一样。后天我将在徐州大酒店出行天尊出山大典，到时谁给谁陪葬，我们拭目以待。出山大典，神尊令明明在我手上，他怎么可能出山呢？不不不，他绝对不可能是天尊。逍遥，你继续装，我再给你两天时间。两天后就是你的死期。我们走。霓凰，他们已经上当了，通知龙夏国全境，后天八月十六，天尊神医要出山。尊上，救救我！东西。拿到了吗？拿到了。听说八月十六，他们要举行天尊神医的出山盛典。出山盛典？哼，我倒想看看没有这个神尊令，他们怎么办出山盛典。嗯、小雅，真是你。怎么哪儿都有你啊，萧阳，这是给天尊办的出山盛典，只有名门望族才能参加。你怎么会在这里？这庆典本就是为我举办的，我为何不能参加？<笑>你脑子被狗吃了吧？你再说一句，再说一句，怎么了？让我想想，你是不是想说我就是天尊神医，有意思吗？你那套东西我已经看透了，谁尊贵你就模仿谁，你累不累？要我们大人到！药王，竟然是药王！听说药王可是天尊神医的弟子。是啊，他是唯一一位继承了天尊神医衣钵的人。谁让你们在这里举办这场典礼的？我的老师当年就已经去世了。你们举办天尊神医的出山典礼，就是在亵渎我的老师。果然是。现在的天尊神医是药王大人。药王大人就是天尊神医，尔等还不跪下拜见天尊神医？慢着，他是天尊神医，那我是谁？老师，药王刚刚说老师，萧阳，萧阳是药王的老师。尊上，您刚刚说什么？您认识这个人？不可能，他明明已经死了。瞪大你的狗眼，看看我到底是谁！你他妈算什么东西？竟然敢这么跟药王大人说话！你他妈是不是想死？好东西，看来我那天是没给够你教训。你再敢多嘴一句，我就废了你！你再敢多嘴一句，我就废了你！你在说什么？我不知道，赶紧滚！这里不是你能撒野的地方。果然，带头是什么样的，手下就是什么样。你这个欺师灭祖的东西，还敢在这里装作不认识我？三年前的事情就是你做的吗？什么三年前？当年我念在你父母都被权贵打死，看你可怜一人在流浪街头收留了你，让你跟着我行医，你就是这样回报我的吗？我不知道你到底在讲什么。这里是天尊神医的盛典，可不是你这种人可以来的地方。孽徒，还不承认？我神医一派竟然出了你这个孽徒，今日我就要清理门户。疯子，一介凡夫居然说自己是神医一派，荒唐之极！来人，把这个疯子给我抓起来！神尊令在此，我就是天尊神医，我就是天尊神医。萧阳是天尊？不可能，不可能！他要是天尊，那我就完神尊令在此，还不跪下？<笑>一个假令牌就想冒充天尊，你也太糙了吧！真的神尊令在我这儿。神尊令居然有两枚，这也太荒唐了吧！徐州只有一枚神尊令，怎么可能有两枚？肯定有一枚是假的。哈哈，我就说嘛，我偷的。对，各位，我手上的才是真正的神尊令，他那一块是伪造的。当年天尊大人亲传此令于我，要我谨遵神医一派的教导。玄壶救世，救死扶伤，见此令牌，又见天尊。对对对
，我金海杨家可以作证，这枚是真正的神尊令。萧阳，他那枚是真的吗？萧阳，赶紧收手吧，闹大了，天尊是不会放过你的。是我，不会放过他。你，来人，把这个假冒天尊的废物抓起来，剁成肉酱去喂狗。住手！龙国特使，龙国特使是仅次于龙国国主的人物。今日我龙国特使在此，有人胆敢动神医一根毫毛，就是跟我龙国过意不去，伤害神医者，龙国必将百倍奉还。使者大人，就是他冒充天尊，快把他抓起来。特使做事，需要你指点吗？是是是，我就是提醒一下。千求听闻天尊神医出山。现在特地归还天尊神医神尊令，将天尊特权物归原主。整个龙夏国只有三枚神尊令，而今天在场的居然有四枚，肯定有一枚是假的。巧了，既然现在所有神尊令都集结在此，你敢不敢和我赌一下，谁手上的令牌是真的？赌就赌，但我要和你赌命，输的一方自我了结，你敢吗？逍遥。你认真的吗，逍遥？你清醒一点，宝贝。你这下要是输了，我可保不了你。哎，这个时候有三个女人关心，还真的有点不习惯。不过，接受这个赌注。传闻，等三枚神尊令集结在一起，天尊便能召唤宗师百万。只要两位谁能召唤，谁便是真正的天尊。恐怕你是没有机会了。六甲九章，天圆地方，武神倒我，不去凶殃。天降宗师，随我踏遍九州。到我了。六甲九章，天圆地方，武神倒我，不去凶殃。天降宗师，随我踏遍九州。宗师集结，拜见天尊神医。竟然真的是天尊神医！凭什么我的医术和你相差无几？凭什么你是天尊神医？凭什么不能是我？就因为你是师傅，所以我只能做一个小小的药王。凭什么？你凭什么这么对我？这就是你陷害我的理由。是，就是我做的，怎么了？我才是你唯一的徒弟啊！你宁可给外人，也不可给我。那是因为你没有医德。天尊神医一派行事端正。大海这才有资格拿神尊令。好，那天尊一点呢？天尊一点是我们学习医术的根本。你为什么连这个都不肯给我？好，那天尊一点呢？天尊一点是我们学习医术的根本。你为什么连这个都不肯给我？天尊神医一派向来医者仁心，恨不得世间再无病人，而你居然偷学养蛊之法，用病人来养蛊。我怎么可能把天尊一点交给你？不过区区几个贱民，死了就死了。这帮子贱民怎么配和我的万古之王相比？怎能拿人命与那些个毒物相比？哼！你当我的万古之王，吞噬了九千九百九十九种不同病症的人，只会进化成古王。届时，王在手，我就是龙夏国的王。<笑>就是你，让南京宁波聊生传染花毒病毒，我怎么可能把一点放心交给你？你还不肯将天尊之位传于我是吗？那你就去死吧！<笑><笑>不好，是万古之王！你的列强，我国不堪设想。天尊大人，放心，我不会给他得逞。<笑>什么？我不会给他得逞。什么？夺命十三针，不过如此。看我的万古之王！是。还差一针，我的万古之王就要练成了。你们两个，说要辅佐本尊吗？现在是你们立功的时候，祭出你们的生命，献给古王。不不，你去，你去。啊！天尊救我，救我！这就是你助纣为虐的下场
。啊，蓉儿，蓉儿，救我，救我！小杨，你快救救吴建平！到这个时候，你还在护着这个废物？你知不知道这些年他背着你做了多少坏事？要我救你可以，这几年对楚留做的坏事说出来。呃，我说，我说，楚留，丁家的一亿订单不是我签走的，我也不知道是谁，我就假装是我，杨俊一他。他想睡了你，在你的酒里下药，是萧阳救了你。我们那是诬陷萧阳，中天集团也是我为了帮他们敛财，还有杨市长全人，也不是我。那天打电话叫萧阳，你是假的，都是我骗了你。你能不能看在我们同事一场，让萧阳救救我？将死之人，还这么多废话！啊哈哈哈哈哈哈！万古之王已炼成，你们全部都得死！去死吧！小杨，小杨，小杨，去死吧！天尊又如何？毫无还手之力。徒儿，你为了练万古之王，居然隐身似的，你已遭到古王的反噬。闭嘴！王护体。我已有金刚不坏之身，区区一点毒素，奈我不可。是吗？啊啊！我的手没力了，是吗？啊啊啊！徒儿，临死之前能让你看到大天造化之，也算是不枉此生你下辈子好好做人。啊！药王死了，恭喜天尊神医。消除余孽，恭喜恭喜天尊神医回归。众人请起。不过还有一些余党没有处理。天尊大人，饶命啊！现在求情太晚了。我只是一个傀儡，所有的东西都是药王指使的。霓凰听令，属下在。即日起，金海洋市除名，没收杨氏所有资产，用以广济龙夏国难民。发配杨霸与驻守南境，直至花都病毒根除。是。天尊，你不能这样对我。萧阳，大仇已报，现在的你算是正式回归了。妈，我们真的一直错怪萧阳了。对呀、啊，哎呀，我的好女婿啊，妈，我真的有眼无珠，一直都错怪你了，我真的对不起你了，我们一家。都是楚家的人，你原谅我们好吗？真是看不下去。以前不知道的时候是怎么对萧阳的，现在又是什么态度？这人呐，眼皮子浅薄，可真要命。我们已经没有任何关系了，现在说这些也毫无意义。哎，都怪我，都怪我有眼无珠。我们楚家不能没有你啊，萧阳，对不起。过去的三年，我确实亏待了你，但我们缘分已尽，恩断义绝。妈，妈，你怎么了？萧、嗯、阳，事情已经解决了。我这儿别的不多，就是地下产业多，只是现在缺个老板。你有没有兴趣和我一起干？嗯、不想干，还可以干点别的哟。萧阳，打打杀杀多没意思啊！你家有的是钱。来我家躺平吧，或者背躺也可以。感谢两位的好意，我还是喜欢救死扶伤。霓凰，霓凰，天尊大人有何吩咐？嗯